மதுரையில் ரயில் பெட்டியில் தீ விபத்து ஏற்பட்ட இடத்தில் ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையர் ஏ எம் சௌத்ரி ஆய்வு செய்து வருகிறார் அது குறித்த விவரங்களை செய்தியாளர் மணிகண்ட பிரபுவிடம் கேட்கலாம் மணிகண்ட பிரபு இந்த சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு எப்போது அவர் வந்தார் யாரிடம் எது விசாரணை நடத்தப்பட்டிருக்கா கூடுதல் விவரம் விக்னேஷ் மதுரையில் ரயில் பெட்டி விபத்து தீ விபத்து தொடர்பாக தெற்கு வட்ட ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையர் சௌத்ரி தற்போது முழுமையான ஆய்வை மேற்கொண்டிருக்கிறார் இந்த ரயில்வே பெட்டி தீ விபத்து குறித்து முழுமையான விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் விசாரணை முடிவில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும் எனவும் பேட்டி அளித்திருக்கிறார் அதாவது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோவில் இருந்து கடந்த பதினேழாம் தேதி அறுபத்தி மூன்று பயணிகளோடு தென்னிந்தியாவில் ஆன்மீக சுற்றுலாவிற்காக புறப்பட்ட ரயில் பெட்டியானது மதுரையில் நேற்று அதிகாலை ரயில் நிலையம் அருகே போடி லைன் யார்டு பகுதியில் நின்று கொண்டிருந்த போது ரயிலில் கேஸ் சிலிண்டரை பயன்படுத்தி தேநீர் தயாரிக்க முயன்றுள்ளனர் அப்போது சுற்றுலா ரயில் பெட்டியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் கருகி ஒன்பது பேர்கள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் மேலும் இருபதுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்து அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை மற்றும் ரயில்வே மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்த நிலையில் தான் தீ விபத்து தொடர்பாக இன்று காலை இரண்டாவது நாளாக ரயில்வே காவல்துறை மற்றும் தடவியல் நிறுவனர்கள் நிபுணர்கள் உள்ளிட்டோர் அந்த குழுவினர் நேரில் சென்று ரயில் பெட்டியில் சோதனை நடத்தினர் இதனிடையே ரயில் பெட்டி தீ விபத்து தொடர்பாக தெற்கு வட்ட ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையர் டி எம் சௌத்ரி மதுரை ரயில்வே மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இருந்த ஏழு பயணிகளிடம் இன்று காலையிலிருந்து விசாரணை நடத்தினார் இதனைத் தொடர்ந்து நேற்று ரயில் பெட்டியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தின் போது தப்பியோடிய இரண்டு சமையல் ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட ஐந்து பேரிடம் விசாரணை நடத்தினார் தொடர்ச்சியாக அந்த போடி லைன் பகுதியில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய தீ விபத்து நடந்த அந்த ரயில் பெட்டியில் ஏறி முழுமையாக ஆய்வினை மேற்கொண்டிருக்கிறார் ஏற்கனவே ரயில்வே காவல்துறை சேகரித்து வைத்திருக்கக்கூடிய தடயங்கள் அதாவது அந்த சிலிண்டர் அவர்கள் கொண்டு வந்த பொருட்கள் உள்ளே எவ்வாறு தீப்பிடித்தது என்பதையெல்லாம் சேகரித்து ஒரு தடயங்களை வைத்திருக்கின்றனர் அந்த தடயங்கள் குறித்தும் அவர் ஆய்வு மேற்கொண்டிருக்கிறார் மேலும் இது குறித்த அறிக்கை என்பது விரைவில் தாக்கல் செய்யப்பட இருப்பதாகவும் எதிர்காலங்களில் ரயில்களில் தீப்பற்றக்கூடிய பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கு கொண்டு செல்லக்கூடாததற்கு என்னென்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்று தன்னுடைய விசாரணை அறிக்கையில் தெரிவிக்க உள்ளதாகவும் சௌத்ரி தெரிவித்திருக்கிறார் தொடர்ந்து அதிகாரிகள் ரயில் பெட்டி சுற்றி என்னென்ன பொருட்கள் இருக்கிறது அதிகாரிகளிடம் என்ன நடந்தது என்பது குறித்தெல்லாம் கேட்டு வருகிறார் விக்னேஷ் மணிகண்ட பிரபு நீங்க இணைப்பிலே இருங்க சற்று முன்பாக ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையர் ஏ எம் சௌத்ரி செய்தியாளர்களை சந்திருக்கா அந்த காட்சிகளை இப்போது பார்க்கலாம் they have to catch flight at 14 hours so i have taken their statements just to wanted to know what has how the fire has spread in the coach further i am going to the site to see the burnt coach and then inquiry will continue there when will complete the report uh, it will take at least a month sir sir any conspiracy or accident basic information no presently i don't see any any, any conspiracy angle anywhere at least i am i am not uh, aware of anything more than 90% of people have crossed the tamil nadu they are they are going to travel by flight uh, some some persons have been uh, came here regarding what uh, based on inquiry some five persons have came inside who are they uh, are they section about them no these, these are the patients who were uh, i mean they are the passengers they are all the passengers, people who traveled in the they are the passengers only So we have just inquired. No, I didn't get your question. Not you. So after inquiry, uh, there is any rules or uh, regulation form for this uh, tour operator? Uh, yes, actually, I, I will I, I will go into those details also because I have still not called the railway officials and the ICTC officials. So I will go into those details also. So is there any? Is there any? Has been in custody? Is there any? This uh, you have to ask the police, not me. Because my job is not that. ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையர் ஏ எம் சௌத்ரி செய்தியாளர்கள் சந்தித்த அந்த காட்சிகளை பார்த்தும் அதில் தீ விபத்துக்கான அந்த விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் விரைவில் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் கூடுதல் விவரங்களை வழங்கியமைக்காக நன்றி மணிகண்ட பிரபு உங்களுக்கும்